最近电视剧《王牌部队》正在播出，因为里面的男主肖战自带顶流热度，所以也是常驻热搜榜。这部剧讲述的是一群满怀热血的年轻人在军营奋斗成长的故事。虽然是男人戏为主，但女主钟楚曦的出现也给这部剧增色不少。钟楚曦饰演的叫做江南征，一个英姿飒爽的女兵，感情线上和两位男主都有着纠葛，父亲还是首长。这个角色的人设堪称玛丽苏本。苏，不过钟楚曦的颜值本就带有一丝英气和攻击性，所以演起来也并不违和，也通过这部剧获得了不少的关注和人气。在播出的第一天，钟楚曦就在微博上晒出了自己的花絮照，配文称感谢一野，并且还艾特肖战。原来这张照片是出自于肖战的镜头当中，也太让人羡慕了吧！照片中的钟楚曦蹲在草地上，一只手托着腮看向别处，身上穿着的军装搭配双马尾头，看上去有种岁月静好的感觉。肖战本人在评论底下谦虚回复称：“好久没拍，有点生疏。”两个人在微博上的欢乐互动也是赢得了不少网友的关注。作为一个妥妥的九零后小花，钟楚曦的长相显得比较成熟大气，并且得到的影视资源都属于十分有重量的。电视剧《王牌部队》和顶流肖战合作，接着又去接拍电影《维和防暴队》，搭档另一位人气顶流王一博。钟楚曦的两部作品都先后和现在娱乐圈最火的两位男演员合作，自然他的热度也不会低。而且他下一部开机的新剧《我要逆风去》，官宣的对象是龚俊。龚俊在《山河》。令中一袭红衣造型以及摇扇子的动作圈粉无数，但他的现代装也同样帅气逼人。他在蓝色火焰的消防员造型以及从结婚开始恋爱的医生造型都非常养眼。除了王一博、肖战、龚俊、钟楚曦和徐凯也有合作。二零二一年九月官宣的《迷航昆仑虚》，该剧改编自天下霸唱的同名小说，是天下霸唱所有作品当中内容最丰富、元素最庞杂、想象。力最离奇的一部作品，所以备受关注。男一号徐凯相信大家都非常熟悉，在宫斗大剧《延禧攻略》中饰演痴情的富察傅恒一角走红，颜值演技俱佳。之后他独挑大梁主演了多部剧，如《招摇》《烈火军校》《千古绝尘》等剧，妥妥的霸屏男神，号召力也很强。而且这一次将是徐凯继《烈火军校》之后再次出演国民剧，相信很多观众还是十分期待的。钟楚曦和徐凯。虽然是第一次合作，但好看的人总会有满满的 CP 感。一个是温文如玉的家公子，一个是颇有气质的白富美。此次组合还是为这部剧加分不少。目前这部剧已经杀青，相信离开播也不远了。我们一起期待。不得不说，钟楚曦应该是最短时间内挤起各大顶流的女星吧？这资源简直逆天到手软。钟楚曦出道时间并不早，但真正走入大众视野并熟知，还是因为出演冯小刚。的电影《芳华》，这部电影钟楚曦并不是女主，但导演却更加的偏爱她，甚至传出一起极其不光彩的交易，美女罗无选角。即便后来被澄清消息不实，截图也均来自一部颜色动作小电影，但非议也依旧没有消停。因为这则不实传闻，芳华美女六人组也被舆论轮番鞭挞了一顿，而被留言伤得最深的当属钟楚曦。自打演完《芳华》上映以后，钟楚曦和冯小刚关系不简单的传言就愈演愈烈。后来一则钟楚曦澳门密会冯小刚的谣言，更是将这位刚嗅到红气的女艺人打得喘不过气。其实围观群众会产生这样的想法，并非是空穴来风，因为在最出名的《芳华三美》中。主演苗苗一直被传家是了得，而杨采玉更是在出演影片前就和柳亦菲的干爹陈金飞谈起了恋爱，这两人看上去没有再攀高枝的必要，唯独糊了好几年也没后台的钟楚曦是最符合上位女演员人设的存在。而除去这些莫须有的传闻之外，真正让大众对传闻深信不疑的，还要数钟楚曦拿到手的好资源。在《芳华》上映的次年，钟楚曦就在成龙监制并主演的影片。中当善女主，后来还被成龙大哥亲情推荐给港圈另一位大佬洪金宝，并且随着钟楚曦和三位大佬。
老的合照流出，坊间还一度传出钟楚曦能得到成龙的赏识，多亏了冯小刚在两人之间牵线搭桥。其实，钟楚曦比苗苗更加出色的原因，远不止因为是资本的力捧，跟他本人的特质也是有着密不可分的关系。钟楚曦从小学舞蹈出身，本身的体态和气质就很优越，他身上既有属于港风的复古感，又有着现代美女的精致感，连舒淇都曾在微博上夸赞。钟楚曦好看。值得一提的是，钟楚曦还有一个“红毯杀手”的外号。每次的红毯妆容和造型几乎都没有出过错，都是一袭长裙，露出优越的肩颈线条，在搭配上性感迷人的复古红唇，呈现一种浑然天成的女人魅力。不仅资源和颜值逆天，钟楚曦的恋情绯闻对象也是娱乐圈的热度人物，那就是被称为“现男友”的李现。关于两人的绯闻到底是从什么时候开始，已经无从考证。不过，在无所不能的网友抽丝剥茧之下，还是找到了两人曾经关系亲密的证据。在二零一五年，两个人就已经开始了甜甜的恋爱，经常在微博上甜蜜互动，甚至还被网友扒出李现曾经给钟楚曦写过一封充满爱意的情书。关于两人分手的原因，外界普遍认为是工作繁忙的缘故。由于当时都是新人，所以这样的瓜并没有成为娱乐圈的热搜，以至于多年以后。李现凭借《亲爱的热爱的》中的韩商言大火，大家这才吃惊的发现，原来李现的绯闻女友竟然还有钟楚曦。只不过现在已经物是人非，曾经相爱的两个小演员，如今已经分开，也成为了被大家喜爱的大明星。如今的钟楚曦身上自带话题热度，再加上好的资源，说不定也会成为娱乐圈下一个女顶流呢。不过，对于钟楚曦，也有人觉得她是体寒体质，合作那么多顶流，但人气一。依旧平平，还扯出一件她和灭火体质 Angelababy 的装往事。二零一九年二月，钟楚曦为否认自己长过 Angelababy， 特地写下百字小作文，也顺便喜提热搜榜一。虽说不少网友表示，在钟楚曦发声明之前对此事闻所未闻，但随着 Baby 本尊现身评论区，表示谣言荒诞到不可理喻，舆论也在 Baby 的推动下持续升温。钟楚曦会被卷进这起荒唐到好笑的传闻，源自二零一八年的一起。跑男，当时的钟楚曦在抢被子游戏里被选中对阵 Baby。按照游戏规则，在规定时间内抢到更多被子的一方即为胜者。别看钟楚曦和 Baby 一个比一个瘦，但玩起力量游戏来，激烈程度根本不输男艺人。特别是专业舞者出身还喜欢健身的钟楚曦，因为像年小鸡仔似的把 Baby 翻来倒去，从此得名女版大黑牛。不过勇猛的钟楚曦虽得到了场上嘉宾的欢呼。但他却被广大观众骂成了筛子，因为不少人觉得真人秀里玩的不是游戏，而是人情世故。钟楚曦为了迎合 Baby 玩的如此难看，绝不是上策。不知是钟楚曦表情太凶狠，还是有心人的故意为之。在节目播出快一年后，钟楚曦突然被传曾赏过 Baby 一巴掌，这才有了前文提到的澄清小作文。只是当这场大戏谢幕后，便有人发现，喜提热搜又赚到关注的钟楚曦，早就悄悄。删除了博文。坊间还传出这场钟楚曦揍 Baby 的风波，本就是钟楚曦在自导自演，目的就是为了借 Baby 身上的顶流东风。不知道大家对于钟楚曦是怎么看的呢？是下一个预备女顶流，还是体寒女明星呢？欢迎留言哦。